திருவம்பாவை பாடலை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் மாணிக்க வாசகர் திருவண்ணாமலையில் யாத்து நமக்காக யாத்து கொடுத்தார் எட்டு பாடல்கள் துயிலடை பாடல்களை நாம் நேற்று வரை பார்த்தோம் இன்று அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சன்னதிக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களெல்லாம் எழுப்பிட்டு எல்லாரும் கோயிலில் சன்னதியில் இருக்கிறாங்க நம்ம நேற்று நம்மளும் அவங்களோட சேர்ந்து சன்னதியில் போய் நின்றுட்டு இருக்கோன்னு நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த பாடலை பார்ப்போம் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேத்தும் அப்பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்றவும் சீரடியோம் உன்னடியார் தாழ்பணிவோம் அன்னவர்க்கே பாங்காவோம் அன்னவரை எம் கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசேலோர் எம் சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையோ எமக்கெங்கோ நல்குதியில் என்ன குறையும் இலோமோ இலோம் ஏழோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் சொல்றாரு இந்த பாடல்ல முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருளே அப்படின்னா என்ன முன்னை பழம்பொருள் நமக்கு இப்ப கடவுள் கிட்ட போய் நிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் இந்த கடவுள் யார் இவர் பெயர் என்ன இவருடைய பெருமையை எப்படி பாடுறது இவர் எப்ப தோன்றியவர் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு மனதிற்குள் எழுந்திட்டு இருக்குது அங்க போய் நின்ன உடனே அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த இறைவன் யார் அவர் எப்ப தோன்றியவர் எல்லாம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் தோன்றிருக்காரு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா அவர் முன்னாடியே தோன்றார் பரம்பொருள் ஸோ அப்போ பழசு எப்பேர் எப்படி பழசு எல்லா பொருளுக்கும் முன்னாடி தோன்றியிருக்காரு பழசு இப்போ நம்ம ப முன்னை பழமைக்குன்னாக்க ரெண்டு இதை வச்சு பார்ப்போம் ஒரு எந்த காலகட்டத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு அந்த தன்மையை பார்த்தா தெரியும் அது காலகட்டத்திலேயும் சொல்லும்போது டெம்போரல்னு சொல்கிறோம் இடத்துலையும் சொல்லும்போது ஸ்பேஷியல் அந்த எந்த ஸ்பேஸில் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதோடைய உயரம் அகலம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ டெம்பரல்னா நம்ம இப்போ அரசுன்னா பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் பதிமூணாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்னு சொல்லலாம் கடவுளுக்கு எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ கடவுளை போய் நம்ம எப்படி அவர் பழசு ரொம்ப நம்மளாம் தோன்றுறக்கு முன்னாடி தோணுன்னு எப்படி சொல்லுவோம் கடவுள் யார் அப்படின்னு கேட்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்பா வணங்கினவங்க நம்ம தாத்தா வணங்கினவங்க நம்ம தாத்தாவுக்கு தாத்தாலாம் வணங்கினவங்க அப்படி சொன்னபோது என்ன சொல்லுவோம் ஏழு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பத்து தலைமுறைக்கு முன்னாடி அந்த கடவுளை வணங்கணும் அதனால நாங்களும் இப்போ அவரை வணங்க வந்திருக்கோம் பழையவர் அவர் யாரும் முன்னை பழம்பொருளுக்கும் பழம்பொருள் அப்பேற்பட்ட பழசு இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு பொருளே இருக்குங்க இந்த பொருள் எங்கெங்க வாங்கினீங்கன்னு யாராவது வந்தவங்க கேட்டால் இது வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் தாத்தா வாங்கி வச்சதுங்க அதை அப்படி பத்திரமாக வச்சுருக்கோம்பாங்க இப்போ சில வீட்டில் நடை வண்டி இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல நடை வண்டி சின்ன குழந்தைங்களாம் நடை வண்டி இருக்கும் நல்லா இருக்கு இந்த நடை வண்டி அழகாக திருத்தமாக நல்லா செஞ்சுருக்காங்களேம்பாங்க இது எப்போ வந்ததுன்னா எங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தா காலத்தில் வாங்கி கொடுத்ததுன்னு பேரனுக்கு பாட்டி சொல்லுவாங்க எங்கள் தாத்தாலாம் விளையாண்டது நான் உனக்கு பத்திரமாக வச்சுட்டு உன்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு பேரன்கிட்ட கொடுத்து நடை வண்டி பயில வைப்பாங்க அந்த நடை வண்டி அப்படி பழசு அப்படி பொருளெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த பழசுக்கெல்லாம் பழசுக்கெல்லாம் நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கோ அந்த அதுக்கெல்லாம் பழசுக்கெல்லாம் பழசுக்கெல்லாம் பழசு அப்பேற்பட்ட ப முன்ன ப முன்னை பழம்பொருளுக்கு எல்லாம் முன்னே எப் யாரு அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் முன்னை பழமைக்கும் முன்னை பழமைக்கும் ப பரம்பொருள் அப்போ அடுத்தவரிய பாருங்க பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்து அப் பெற்றியனேன்றாங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஃபஸ்ட்டு முன்னை பரம்பொருளேன்னு சொல்லும்போது இங்கேயும் பின் பின்னை புது பொருளுக்கும் தானே வரணும் இந்த இடத்துல ஏன் பொருள்னு வரல அந்த இடத்துல பு பொருள்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல புதுமை பு புதுமை பொருள்னு வரல பாருங்கள் பின்னை புதுமைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏன் புதுமைனா இந்த இடத்துல சிந்தனை நம்ம பழசுக்குங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொருள்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல பொருள் வராது இந்த இடத்துல குணம் அதோடைய தன்மை அதோடைய சிந்தனை இப்போ நம்ம இந்த மைக்கே எடுத்துக்கோங்க இது இந்த பொருள்னு இப்போ இருக்குது இது பழசு இதோட இப்போ வந்து இப்போ ஒயர்லெஸ் இல்லை இதில் வர கனெக்ஷன் ஆகி ஒயர்லாம் வருது இப்போ இந்த அடுத்தப்பில் கொஞ்சம் சிந்தனை டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆக ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இது இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த இதோட இதை ஒன்று சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படி இந்த மைக் வந்து ஒயர்லெஸ் ஆகும் இப்போ வந்திருக்கு அப்போ புது சிந்தனை வந்துருச்சு சிந்தனை வந்தோடனே இது என்ன ஆயிடுச்சு பழசாயிடுச்சு இதுதான் பழம்பொருள் பழமைக்கெல்லாம் பழமையானவர் பழசுக்கு பழசுக்கு எப்படி அடிமொழி பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இது பழசுக்கெல்லாம் பழசு அப்படிப்பட்ட பழசவர் பரம்பொருள் புதுமைங்கும் போது நமக்கு என்ன வருது புதுசாக ஐடியாஸ் சிந்தனை தோன்றுறது இல்லை அந்த சிந்தனை எல்லாம் நமக்கு புதுமை அவர் அந்த புதுமையான உள்ளவரா புதுமை தன்மை கொண்டவர் யார் நம்ம பரம்பொருள் புதுமை தன்மை கொண்டவர் இப்போ நமக்கு இப்போ ஒரு இன்னைக்கு நம்மளுடைய இதில் யூஸ் பண்ணுற பார்த்தா கம் இது மொபைல்ஸ் யூ யூஸ் பண்ணுறோம் வாஷிங் மிஷின் கம்ப்யூட்டர்லாம் நம்ம இப்போ அதில் பழக்கத்துக்கு வந்துட்டோம
இல்லை அவுட் ஆஃப் மாடல் ஆகிடுது ஏன்னா அதுக்கு மேலே இன்னொரு அட்வான்டேஜஸாக வந்துடுது ஏன் அது எப்படி வருது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிந்தனை ஒருத்தர் ஐடியா இருந்திருக்கு அதனால தான் அந்த பொருள் வந்துருச்சு இப்போ அந்த பொருள் பழசாகிடுச்சு சிந்தனை புதுசாகிடுச்சு ஸோ இப்போ சிந்தனை புதுசு புதுசாக வருது பார்த்தீங்களா அந்த புதிய தன்மை உடையவர் நம்ம பரம்பொருள் அப்படி இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் முன் முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருளே நம்ம பரம்பொருள் பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்து பெற்றி என அவர் பெற்றிருக்கார் அந்த புதுமை தன்மையை அவர் வச்சிருக்கார் தன்னுடைய இடத்துல வச்சிருக்கார் இருக்கக்கூடியவர் அந்த புதுமை தன்மையை பெற்றவர் அதனால தான் அவர் அப்படி நம்ம அவரை புகழ்ந்து பெருமையாக அவரை பாடின்னு இருக்கோம் நேற்று என்ன பாடினோம் அவர் பரஞ்சோதி பரம் கருணை விழும் விழுப்பொருள்கள் எல்லாம் அவரை பற்றி பேசணும் இன்னைக்கு அவரை புதுமைக்கு உடையவர் புதுமை கொண்டவர் பழசுக்கெல்லாம் பழமை இல்லையோ அவர் பழசு முன்னாடி முத முதல் ஆதியில் தோண்டவர் இப்போ வந்து புதுமை பெய் புதுமை பேர்த்த பெற்றியனேன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியும் நாங்கள் யார் தெரியுமா உன்னுடைய சீர் அடியோ அடியவர்கள் உன்னுடைய நல்ல அடியவர்கள் நாங்கள் உன்னை தெய்வமாக தெய்வமாக பெறுவதற்கு உன்னை பிரானாக தெய்வமாக பெறுவதற்கு நாங்கள் உன்னுடைய சீர் அடியார்கள் நாங்கள் உன்னுடைய நல்ல அடியார்கள் உன்னுடைய பெருமைகளை புகழை எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கோம் உன்னுடைய பரஞ்சோதி நீ எப்பேற்பட்ட பரஞ்சோதி அந்த ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் பரஞ்சோதியாக இருந்தியா எப்பேற்பட்ட எங்களுக்காக தானே வடிவம் எடுத்து வந்திருக்கிறாய் நீ அப்பேற்பட்ட தெய்வம் முன்னே நாங்கள் வணங்குறோம் உன்னுடைய நினைவாகவே இருக்கும் சிந்தை முழுதும் அவருடைய நினை நம்மளுடைய நினைப்பு முழுதும் அவள் தான் சில குழந்தைகளை நம்ம முன்னாடி இப்போ துயடை பாடலில் பார்த்துக்கோ சிவ சின்னங்களை பார்த்தாலே அந்த குழந்தை பக்தி ம பயப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நாங்கள் சிவ சிவான சின்னங்களை பார்த்தாலே உன்னுடைய திருநாமத்தை தான் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி உன்னைய தெய்வமாக பெற்றதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ பேர் பெற்றிருக்கோம் நான் உன்னுடைய சீர் அடியார்கள்ங்கிறாங்க உன்னடியார் தாழ் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவும் உன்னடியார் உன்னடியார்கள் நாங்கள் தாழ் பணிவோம் அவர் அவர்களை நல்லா பணிவோங்கிறாங்க முதல்ல நம்ம இறைவனை வணங்குவதற்கு முன்னாடி அடியவர்களை தான் வணங்கணும் இப்போ இங்கே கூட அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் இந்த அடியவர்கள்லாம் வணங்கிட்டா நம்ம முத்துக்குமார் சுவாமிக்கிட்டே வந்து நம்ம நிற்கிறோம் அப்படி முதல்ல அடியவர்களை வணங்கணும் நம்ம பரம்பொருளே உணர்த்துது நம்மளுக்கு உங்களுக்கு சுந்தரமூர்த்தி அது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தெரியும் சுந்தரர் வந்து தோழர் திருவாரூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே வந்து அந்த கோயிலில் உள்ள ஒரு வழக்கம் வந்து என்னென்னாக்கா அது பூங்கோயில்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோயிலுக்குள்ளே நீங்கள் போகிற முன்னாடி இது தேவாசிரமம்னு இருக்கும் தேவஸ்ரேய தேவாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மண்டபம் தேவாசிர மண்டபத்தில் அடியார்கள்லாம் இருப்பாங்க நம்ம அந்த கோயிலுக்குள்ளே போனாலே அந்த அடியவர்களெல்லாம் வணங்கிட்டு தான் போய் தியாகராஜரை கும்பிடணும் ஆனால் நம்ம சுந்தரர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா அந்த கோயிலுக்கு போகிறப்ப நேராக போயிடுவாராம் உள்ள அவர் ஏன்னா அவர் தியாகராஜர் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் இல்லையா தோழன் தோழன்னா சும்மாவா தோழமை என்று சொல்லிய சொல்லர் சொல்லன்றோன்னு கம்பர் சொல்லுவார் அவருடைய வரிகள் அந்த நட்புங்கிறது இருக்கே அந்த நட்புக்கு வந்து ரொம்ப அருமையான சக்தி இருக்குதுங்க இப்போ உறவை காட்டில் இப்போ நட்பு தான் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அப்படி சுந்தரர் வந்து நம்மளுடைய சிவபெருமானுடைய தோழன் அவருக்கு எவ்வளவு இது இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துல அவருக்கு இருக்கு நிறைய நாளைக்கு அந்த கதையும் நிறைய சொல்லுவோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அந்த சுந்தரர் வந்து இந்த திருவாரூருக்கு போகிறாரு அப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தேவாசிய மண்டபத்தில் போய் அந்த அடியவர்களை வணங்கிட்டு நீங்கள் கோயிலுக்குள்ளே போங்கங்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நான் முடியாது போக மாட்டேங்கிறார் அப்போ ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் ஒரு அன்னோரு அடியார் நீங்கள் இங்கே தேவாசிய மண்டபத்தில் இருந்த கும்பிடாட்டி நாங்கள் உங்களை உள்ளே விட மாட்டோம்னு சொல்லிடுறாங்க அங்கே வந்து தேவர்களும் இருப்பாங்க நம்ம கண்ணுக்கு பிளப்படாத தேவர்களும் இருப்பார்கள் அடியவர்களும் இருப்பார்கள் அவருக்கு வணங்கி நம்ம தியாகராஜரை கும்பிடுறது வழக்கம் அது ஒரு முறையாக அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இவர் அந்த முறைக்கு கட்டுப்படலை ஏன்னா அவருடைய தோழன் நான் போயிடுறேன்னு போயிட்டார் ஆனால் இன்னொரு நாள் அடியவர்கள் வந்து அவரை நிப்பாட்டினோன்னா அவர் போமா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் வெளியில் வந்துடுறேன் வெளியில் வந்துட்டார் வீம்பா சரின்னு போயிருக்கலாம் போகலை அவர் ஏன்னா அவர் தோழன் இல்லை நான் என்னுடைய தோழன் நான் எதுக்கு இவங்களெல்லாம் போய் கும்பிட்டுட்டு போகிறேன்ட்டு போயிட்டார் ஆனால் இறைவன் என்ன செஞ்சுருக்காரு திருவிளையாடல் மூலம் இவருக்கு உணர்த்துவதற்காக சுந்தரருக்கு உணர்த்துறாரு நீ தொண்டரை கும்பிட்டு வா அவங்களுடைய பெருமையெல்லாம் இப்பேற்பட்டது அப்படின்னு தொண்டர்களுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்கிறாரு சொல்லி இவருக்கு விளங்க வச்ச உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அப்படியா இவ்வளவு பெருமை அருமை இருக்கா தொண்டர் மேலேன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்புறம் அப்புறம் மறுபடியும் போயிடுறாரு அப்போதான் அவர் திருத்தொண்ட தொகையை எழுதுறாரு நம்ம சுந்தரர் என்ன எழுதுவாரு தில்லைவாள் அந்தனருக்கு தாம் அடியாருக்கு அடியேன்னு சொல்லுவாரு இன்னொன்னு திருநீல கண்டர்கவருக்கு தாம் அடியாருக்கு அடியேறெல்லாம் அந்த திரு திருத்தொண்டை தொகை இப்படி தான் வந்துச்சு ஸோ எப்படி திரு நம்ம பரம்பொருள் இப்படியெல்லாம் விளையாடுறாரு அதனால தான் நமக்கு திருத்தொண்டை தொகை இன்னை
கேட்டதா காஞ்சி மகா பெரியவர் ஒரு கதை எழுதியிருந்து நாங்கள் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு செட்டியார் ஆட்சியும் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க கீரை சமைச்சு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அடியவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன ருசிக்கு பிடிக்குதோ அதை சமைச்சு சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியும் நிறைய பேர் சிவனடியார்கள் சிவத்தொண்டில் ஈடுபட்டு நல்ல நலன்களையும் செல்வத்தையும் பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு படிச்சிருக்கிறோம் அப்படி சி சிவர் தொண்டர்களுக்கு நாங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பொருத்தமோ அந்த சிவ தொண்டர்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் உன்னுடைய அடியவர்களை வன அதாவது என்ன சொல்கிறோம் உன் அடியார் தாழ்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்கிறோம் செய்கிறோம் அவங்களுக்கு என்ன பொருத்தமாக இருக்க பொருந்துதோ அதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அன்னவரை எம் கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழுவாய் பணி செய்வோன்றாங்க அன்னவரை அதாவது இப்போ இந்த இந்த துயிலிடை இந்த பாடல் இருக்கே திருவம்பாவை பாடல் எதுக்காக இந்த பாவை நோன்பை நோற்கிறோம் பெண்கள் தான் நோற்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் விடியற் காலையில் ஒரு பொய்கையிலேயோ ஆற்றங்கரையிலோ போய் நீராடிட்டு பாவாய் பாவாய் இவர் எம்பாவாய் எம்பாவாய் என்று சிவபெருமான் மீது அன்பு கொண்டு பா எம்பாவாய் எம்பாவாய்ன்னு சொல்கிறத நம்ம வந்து பாடுறோம் பெண்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு பன்னெண்டு வயசு பெண்ணுங்கிலேருந்து அஞ்சு வயசு குழந்த வரைக்கும் எழுப்புகிறாங்க எழுப்பி எல்லாரும் திரு திருவடி சன்ன சுவாமியுடைய சன்னதியில் வந்து நிற்கிறாங்க எதுக்காக நம்ம இந்த துயிலிடை பாடலில் நம்ம நோம்பு இருக்கிறோம் பெண்களுக்கு நல்ல கணவர் அமையணும்னு சொல்லிட்டு தான் நல்ல மழை பெய்யணும் மழை பெஞ்சால் சுபிக்ஷமாக இருக்கும் உலகமும் ச எப்போவுமே ஒரு மழை நீர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மழை பெய்யணும் நல்ல கணவர் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன முதல் முக்கிய கணம் தாய் நல்ல தாயாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கணவன் நல்லா இருந்தால் தான் அவன் வாழ்நாள் முழுதும் நிம்மதியாக சுகமாக வாழ முடியும்னா அந்த கணவர் தான் நல்ல கணவராக இருக்கணும் அதுவும் இந்த பெண்கள் என்ன சொல்கிறாங்க சிவன் மேல நாங்க உனக்கு தொண்டு செய்யணும் உன்னைய நாங்க மறக்கவே கூடாது அதனால் அன்னவருக்கு அந்த உன்னைய மேல சிவத்தொண்டு செய்யக்கூடிய அளவு கணவர் அமையணும் அவங்களும் உன் மேல பிரியமா இருக்கக்கூடிய கணவர் அமையணுங்கிறாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கணவரை தானே அவங்க கேட்கறாங்க அப்ப சிவன்ட்ட எப்படி அவன் ஏழை அவன் வந்து எப்படி நம்மளுடைய அன்பான பக்திக்கும் ஆத்மார்த்த பக்திக்கும் அவன் ஓடோடி வந்து விடுவான் இல்லையா தம்மை தலையடி தாட்கொண்டருள்ள வந்துடும் படிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு அருளை தந்தருள்ள ஓடி வந்துடுவான் மின்னவர்கள் கூசு மலர் பாதம் தந்தருள்ள வந்தருள்வான்னு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பாடல்கள் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அவர் வரக்கூடியவர் அப்போ அவங்க இந்த பெண்கள் எப்படி கேட்குறாங்க எனக்கு சிவத்தொண்டு புரியணும் சிவன் மேலே அன்பு செலுத்துகிற கணவரையுமே கொடுங்குறாங்க இந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகருடைய வரிகளை பாருங்கள் இதை நினைக்கும் போது எனக்கு காரைக்கால் அம்மையார் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது காரைக்கால் அம்மையார்னு உங்களுக்கு தெரியும் புனிதவதி அம்மையார் செல்வ குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க ஒரே பெண்மணி அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகுது திருமணமாகி நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்க ஒரே பெண்ணுங்கிறதுனால அந்த ஊர்லேயே அந்த குழந்தைய தனி குடித்தனம் வச்சு அவங்க அம்மா அப்பா இந்த மாப்பிள்ளையோட நல்லா அந்த குழந்த வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இவங்க வணிக குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க ஒரு நாள் இவங்கள பார்க்க வந்தப்போ புனிதவதி அம்மாவுடைய கணவர் எடுக்க ரெண்டு மாம்பழம் கிடைக்குது அது நல்லா அந்த மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து கடை பையன்கிட்ட கொடுத்து நீ வீட்டில் கொண்டு போய் அம்மாட்ட கொடுத்துருப்பான்றாங்க அந்த குழந்த அந்த பையன் வந்து புனிதவதி அம்மாட்ட கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பழத்தை கொடுத்த உடனே இந்த அம்மா வச்சிருக்கேன்னு அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒருத்தர் சிவன் அடியார் வந்திருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு இந்த அம்மா வந்து வெறும் சாதம் தான் வடிச்சிருக்கோன்னு நம்மளுடைய கருத்து நினைக்கிறோம் ஷேக்லாருடைய இதில் பார்க்கும்போது அப்படி தான் சாதம் மட்டும் வடிச்சிருக்காங்க சார் கறிக்காய் இல்லை போல உடனே இந்த மாம்பழத்தை அரைச்சி பாவம் அவருக்கு உணவு பரிமாறுவோம் பசியார் நமக்கு விருந்தோம்பல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இல்லறத்துக்கு முதல்ல முக்கியமானது விருந்தோம்பல் அந்த பண்பை நம்ம கடைபிடிக்கணுங்கிறதுனால தான் அந்த அம்மா வந்து இருக்கிற பழத்தில் பரவாயில்ல ஒரு பழத்தை எடுத்து வந்திருக்காங்கல்ல ஒரு சிவனடியார் ஏன்னா அடியாருக்கு நம்ம பணிவோன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த அடியாருக்கு அவர் வச்சு பணிவிட செஞ்சுருக்கிறாங்க சுகமாக பசி ஆற்றி இருக்கிறாங்க அவரும் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருமான்னு சொல்லிவிட்டு கிளம்பிட்டார் நல்லா திருப்தியாக சா சாப்பிட்டோன்னே எல்லாருக்குமே திருப்தி கிடைக்கும் அந்த திருப்தியோடு கிளம்பியாச்சு இப்போ கணவர் வர்றாரு கணவர் வந்தோன்னா அதுக்குள்ளே இந்த அம்மா வந்து கொஞ்சம் காய்கறியெல்லாம் செஞ்சுருக்குவாங்க செஞ்ச உடனே சரி இந்த சமையலோட அந்த சாதத்தோட காய்கறியும் வச்சுட்டு ஒரு பழம் இருக்கே அந்த பழத்தை அரைஞ்சி வைப்போன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா ஒரு பழத்தை அரைஞ்சு வச்சுட்டாங்க இவர் ஒரு பழம் சாப்பிட்டாச்சுன்னு சும்மா இருந்திருக்கலாம் நல்லா ருசியாக இருக்கே ரொம்ப ருசியாக இருக்கே இவ்வளவு சுவை நான் டேஸ்ட் பண்ணதே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு பழம் கொடுத்தேன் அது இன்னொரு பழத்தை கேட்டிருக்காரு ஏன் அந்த பழத்தை அந்த அம்மா சாப்பிட்டா என்ன இந்த நேற்று என்ன பார்த்தோம் கனவு ஆணும் பெண்ணுமாக வடிவெடுத்து வந்தார் நம்மளுக்காக நம்ம பரம்பொருள் எதுக்காக ஒருத்தருக்கொருத்தர் ஒன்றி ஒருத்தருக்கொருத்தர் உதவியாக இருந்து ரெண்டு பேரும் சிவனும் சக்தியுமாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலத்திலையும் நமக்கு செஞ்சாங்க
அதுக்காக இந்த பழத்தையும் சேர்த்து ஏன்னா தை சாத்தோட பழம் சாப்பிட்றது வழக்கம்தான் சரி அதோட சாப்பிட்டுட்டோம்னு வச்சுட்டேன் சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஒருவேளை அவர் சிவனடியார் இல்லாதனால தான் இந்த அம்மா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோன்னு மாணிக்க வாசகர் இந்த வரிகளை போட்டிருக்காரோ என்னமோ தெரியல இந்த மாதிரி சிவன் தொண்டு புரியிற கணவரே எனக்கு அமையணும்னு கேட்டிருக்காருல மாணிக்க வாசகர் ஒருவேளை அதுக்காக தான் இருக்கும் போல ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து இப்போ இன்னொரு பழம் கேட்டோன்னே கதையை முடிச்சிருவோம் கதையை இப்போ பணம் இதுதான் இந்த கதை ஒரு ப ம பழம் வந்து சிவா சிவன் கிட்ட கேட்டு வந்துருச்சு சிவபெருமானே எனக்கு கேட்குறாரே இன்னொரு பழம் கொடுங்க இந்த மாதிரி பக்தி இல்லை தலைத்தவங்களே ரொம்ப நல்ல ஆத்மார்த்த பக்திக்கு சிவன் உடனே அருள் புரிவார்ன்னு நம்ம தெரிஞ்சது விஷயம் தானே உடனே அந்த அம்மா கைக்கு பழம் கிடைச்சிருச்சு அந்த கனியை கொண்டு வந்து நிறைய கொடுத்தோம் இது இன்னும் சிவையாக இருந்த உடனே இவ்வளவு சுவையாக இருக்கே இது எப்படி இது நான் கொடுத்தது ஒரே வெரைட்டி இப்போ ரே வேறு வேறு ருசி தெரியுதே அப்படின்னு இவருக்கு மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை இது சரி ரெண்டு பழம் சாப்பிட்டாச்சேன்னு சும்மாவும் இருக்கலை இதுதான் ஆணாதிக்கம் போல் இந்த அம்மாவுக்கு மறுபடியும் இவர் இந்த அம்மா என்ன செய்த அப்போ வந்து இந்த புனிதவதியுடைய கணவர் சொல்கிறாரு நீ எப்படி சிவன் உனக்கு என்ன சிவன் கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் முதல்ல வந்த பழத்தை சுவாமிக்கு அடியார்கள் வந்தாங்க சமைச்சு அதை கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் சிவன்கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுத்தேங்க சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுக்கலான்னு இருந்திருக்கலாம் இவர் எப்படி சிவன் கொடுப்பாருன்னு கொஞ்சம் பரிகாசம் கிண்டல்லாம் பண்ணோன்னு எப்போவுமே இந்த பக்தி உள்ளவங்களுக்கு சங்கடப்படும் மனசு இந்த அம்மாவுக்கு எப்போதுமே கோபம் வராது அந்த இடத்துல வாங்க அப்படின்னு சிவன் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்ன சொன்னாங்க நான் இப்போ கேட்குறேன் பாருங்கள் சிவன் தருவா சிவன் கிட்ட போய் சொல்லுது என்னுடைய இது பொய்யா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எனக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் ஆனால் உங்களுடைய அருளை மெய்யின்னு சொல்லணும் ஒத்துக்கிடணும் அப்போ தான் பக்தர்கள் நிறையா வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய அருள் உண்மையாக இருக்கணும் அது பொய்யாக கூடாதுன்னு சிவனுக்காக இந்த அம்மா வந்து உன்னுடைய அருள் உண்மையாக இருக்கணும் எனக்கு இன்னொரு பழம் கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரின்னு சுவாமி இன்னொரு பழம் கொடுத்தாங்க அவங்க கையில் வந்துச்சு இந்த பழத்தை அவர் கையில் கொடுத்தாங்க வாய பழம் மாயமாக போச்சு ஏங்க அந்த பக்தி இல்லைங்க நம்பிக்கை இல்லை அந்த நம்பிக்கையும் உண்மையும் இருந்தால் தெய்வம் ஓடோடி வந்துடுங்க ஒரு நிமிஷம் போதுங்க அவர் கடைக்கன்னு பார்த்தா போதும் நம்ம அவ்வளோ நல்லா இருக்கலாம் சத்தியத்தோடையும் நேர் வழியிலையோடையும் உண்மையாகவும் ஆத்மார்த்தமாகவும் இருந்தால் தெய்வம் நம்ம கூட பேசுங்கிறதும் உண்மை அருள் புரிகிறதும் உண்மை இல்லைன்னா இவ்வளோ பேர் நால்வர் மாதிரி நம்ம இருக்கு நால்வர் போட்ட நம்ம வாழணும் இதுக்கு தான் இந்த கதைகளெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் எப்படி இந்த புனிதவதி அம்மாவிற்கு இது செய்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இவர் என்ன நினச்சிட்டாரு இவர் அந்த ஊர்லே வணிக வணிகத்து செட்டியார்னால இவர் வந்து ஊருக்கு போகிறேன்னு இவர் ஏழு வருஷம் ஊருக்கு போயிட்டார் போயிட்டு திரும்பி வரலை மற்றவங்க எல்லாரும் போனவங்கெல்லாம் திரும்பி வந்துட்டாங்க இவர் வரலை இன்னொரு பார்த்தா அவர் மதுரையில் போய் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த அம்மாவுக்கு இந்த விஷயம் எப்படியோ செய்தி வழியாக வந்துடும்ல வந்துருச்சு வந்த உடனே இந்த அம்மா என்னடா இவங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க சரி உன்னுடைய கணவர் மதுரைக்கு வந்ததாக நமக்கு தகவல் வந்திருக்கு ஒரு பெண்ணை பெற்றவங்க தாய் என்ன நினைப்பா புருஷனோட வாழ்ந்தா தானே நம்மளோட நம்ம வயசாயிடுச்சு பொண்ணு புருஷனோட இருந்தா தானே நல்லதுன்னு நினச்சிட்டு அவங்க கையில் பிடிச்சி கொடுக்கணுமேன்ட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க வா அம்மா அவர் அங்கே போயிடுவோன்ட்டு இவங்க போகிறதுக்கும் அவங்களுக்கும் செய்தி எப்படியோ போயிடுச்சு அவங்களும் வர்றாங்க வந்தோன்னே அவரை பார்த்தீங்கன்னா மனசளவுலையும் கஷ்டமாக இல்லை நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கார் எந்த விதமான உளைச்சலும் அவர் துன்பப்பட்ட மாதிரி தெரியல அவர் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஏழு ஆறு வயசு குழந்தையோட வர்றாங்க இந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே இந்த புனிதை பற்றி கீழே வணங்க அந்த அம்மா அவன் நமஸ்காரம் பண்ணணுன்னோடனே இவங்க அப்படி நின்றுட்டாங்க மெய் மறந்து என்னடா அப்படின்னா சரி இன்னொரு குடும்பம் பண்ணிட்டாருன்னு இவங்களும் நல்ல பெண்மணியை கண்டு பேசாமல் அமைதியாக இருந்துட்டாங்க இது அப் இவர் வந்து தெய்வ எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறார்ல நம்ம நினைக்கிறோமோ இல்லை எல்லோரும் சொல்கிறத தான் நானும் சொல்கிறேன் தெய்வ பிறவி உன்னோட நான் வாழ முடியாது நான் மனுஷன் அதனால நான் உன்னோட வாழ முடியாதுன்னு போயிடுறாரு இதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கலாம் எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்களோ அந்த இடத்துலேயே இவர் வந்து போயிருந்திருக்கலாம் நீ தெய்வ பிரவியம்மா நான் உன்னோட இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை நான் போயிட்டு வரேம்மான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்த அந்த அந்த பெண்மணிக்கும் பெருமை இவருக்கும் பெருமை நம்ம நம்மளுக்கும் பெருமை இவரை விட்டுட்டு போனாங்க அந்த ஏழு ஆண்டு காலம் அந்த அம்மா எப்படி இருந்திருப்பாங்க இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு கணவனை இல்லாமல் பிரிஞ்ச ஒரு போனதுக்கு என்னென்ன காரணம் இந்த அம்மா எவ்வளவு துன்ப நிலையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருக்கும் அதனால தாங்க அந்த அதெல்லாம் உணர்ந்து தான் மாணிக்க வாசகர் இப்படி எழுதியிருக்காரு அன்னவரை எம் கணவர் ஆவார் அவர் கொந்து அந்த மாதிரி சிவத்தொண்ட புரியணும் நாங்கள் சிவத்தொண்ட புரியும் போது கணவனுக்கு தெரியாமல் நாங்கள் ஒன்று செஞ்சாலும் பொருந்து வராது வாழ்க்கையில் மனைவி கணவ கணவனுக்கு தெரியாமல்
அப்போ இந்த பாடல் மூலம் நமக்கு எவ்வளோ தெரியுது எப்படிலாம் நெறிப்படி ஒழுக்க நெறிப்படியெல்லாம் வாழணும் எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிறத நமக்கு மாணிக்க வசர் உணர்ந்து நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாங்களுக்கு எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை அதாவது இன்ன வகையே எமக்கோன் எங்களுடைய அரசனாகிய பரம்பொருளே இதை எங்களுக்கு நீ நல்குதினால் எங்களுக்கு இதை இந்த நல இந்த நலனையும் அருளையும் புரிந்தா என்றால் என்ன குறை எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்று அந்த இறைவனிடம் எல்லாரும் வேண்டிக்கிறாங்க